Vi har valgt at tænke bæredygtighed som et helhedsperspektiv, hvor vi selvfølgelig kigger på klimamæssige perspektiver som energiforbrug, vandforbrug osv. Så har vi også meget fokus på, hvilke materialer man bruger, på hvilken måde belaster de miljøet. Men vi har også valgt at tænke det ind i et bredere perspektiv, som handler om handicapvenlighed, som handler om, hvor vi er placeret i forhold til de omkringliggende omgivelser, kulturliv og byliv generelt. Ved at rykke sammen på den her ene lokation med de her bæredygtighedsparametre og den her sikre drift, der har vi kunnet spare 6,5 millioner kroner. Når vi arbejder med materialer i et bæredygtigt byggeri, så ser vi altid på en livscyklus tilgang, hvor vi kigger bredt på de forskellige kvaliteter, et materiale eller et produkt kan have. Her tænker jeg eksempelvis på CO2-udledningen, men også på anlægs- og vedligeholdelsesomkostningerne, på funktionaliteten, som er rigtig vigtig, og så selvfølgelig på den æstetiske bæredygtighed, som er afgørende for, at man har et produkt og en løsning, der holder i mange år. Vi endte med at vælge den her smukke aluminiumsfacade løsning, som har en ret lavt miljøbelastning, den er vedligeholdelsesvenlig, og så har den en god robusthed. Og det har den blandt andet i kraft af den legering, der er lagt på øh, facaden, som vi har stillet stærke miljømæssige krav til, så den ikke afgiver unødige giftstoffer til omgivelserne. Valget af materialer har også stor indflydelse på skabelsen af det gode indeklima, og de gode indeklimakvaliteter opstår i samspillet mellem temperatur, luftkvalitet, dagslys og akustik. I forhold til akustikken har vi eksempelvis arbejdet med at stille specifikke krav til lofter, til vinduer, til gulve og til de perforerede vægge, så vi skaber en balanceret, lyddæmpende løsning, hvor der kan sidde langt over 100 mennesker i et åbent kontormiljø og arbejde. En meget stor fordel ved, at vi fra starten af har arbejdet med DGNB-certificering ind i det her projekt, det har været den fordel, som medarbejderne kan opleve. Der er ikke kun tale om papirtiger, men konkrete, målbare forskelle på det indeklima, på det øh, kemispektre, der er i huset, på vores støjabsorption osv. Altså konkrete tiltag, der forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi har fokus på bæredygtighed fra begyndelsen af et projekt. Vi skal sætte os sammen med vores forskellige fagligheder, så vi kan integrere vores viden i langtidsholdbare løsninger af høj kvalitet.